。今天想要和大家去学习的料理是咖喱饺 （Curry Pop）。我们需要准备的食材有三百八十克的马铃薯、六十五克的包菜、一百五十克的猴头菇、一百五十克的面粉、六十五克的面粉、三十八克的油、十八克的咖喱粉。三十八克的纯素奶油，两克的咖喱液，适量的盐，适量的糖，适量的胡椒粉。首先将包菜切碎，放到碗里备用咖喱叶切丝，放到碟子里备用。马铃薯去皮，切丁，放到碗里备用。猴头菇剥小块，放到碗里备用。倒入适量的水，待水滚后，放入马铃薯，滚烫至马铃薯软后，捞起来，放到碗里备用。倒入适量的油，待油热后放入包菜，炒至稍微有点金黄后，放入咖喱叶炒香。放入猴头菇炒一炒，放入咖喱粉炒均匀，再放入马铃薯炒一炒。加入适量的盐、胡椒粉、糖，翻炒均匀。最后倒入两百毫升的水，炒至收汁。这样，我们内馅的部分就完成啦。现在，我们来制作水皮面团。将一百五十克的面粉倒入过筛网里过筛，加入少许的盐和糖，搅拌均匀。在中间开个小洞，分三次倒入油，然后用刮刀搅拌
，再分四次倒入五十毫升的冷水，继续用刮刀搅拌。然后用手揉搓至面团不粘碗，将面团放到砧板上，继续揉搓至面团表面变得光滑，放回碗里，用盘盖着，醒面团十五分钟。醒水皮面团的同时，我们来做油皮面团。六十五克的面粉倒入过筛网里过筛，放入纯素奶油，用刮刀搅拌。然后用手揉搓至面团变得光滑后，放回碗里，再用盘盖着，醒面团十五分钟。水皮面团醒好后，取出，将面团按压至长方形，然后切成三等份。每一份都稍微的揉搓，然后搓成圆形，放回碗里，继续醒面团十五分钟。油皮面团醒好后，也一样将面团按压至长方形，切成三等份，然后搓成圆形，继续醒面团十五分钟。面团都醒好后，取出一份水皮面团，稍微用手按压面团，用擀面杖擀开，将油皮面团放在中间，然后包起来，搓成圆形。放回碗里，继续醒面团十五分钟。十五分钟后，取出第一个包裹好的面团，收口朝上，用擀面杖擀开。从上往下卷起来，再用擀面杖擀开。
，然后卷起来。切成四等份，把没有用到的面团放回碗里，用盘盖着，避免面团变干。在砧板上撒上适量的面粉，将其中的一份面团放到砧板上。用擀面杖擀开，将适量的咖喱马铃薯内馅放到面皮中，然后包裹起来。现在倒入适量的油，待油微热后，放入咖喱角，中小火炸至表面金黄后，取出。这样，我们的咖喱角就完成啦。哇，之前听你说要做 curry puff 好一段时间了，今天终于做了哦。嗯，其实我也想吃很久了，今天终于有机会和大家一起学习啦。话说回来， curry puff 的中文称为咖喱饺，是东南亚传统小吃之一。对，也是必吃美食之一哦，吃了真的很难停下来。真的，每次吃了一直吃吃吃吃，停不下来。话说，这 curry puff 的面皮有两种做法。一个就像今天跟大家一起学习的螺旋面皮，另一个就是普通的面皮啦。所以相对来说，普通的面皮当然比较容易做。可是我就是喜欢吃螺旋的面皮。如果有人想要学普通的面皮，可以在下方留言让我们知道哦。哼、嗯，其实我喜欢吃普通的面皮，你要不要做一份给我啊？呃，如果有人想要一起学习的话，我就做。对了，这一次我做的 curry puff 是不辣的哦。如果喜欢吃辣的朋友们，可以自己加一点辣椒粉来提升 curry puff 的辣度。好啦，我要继续吃喽。如果有任何疑问或者要跟我们一起学习的料理，欢迎在下方留言。喜欢我们影片的话，别忘按赞、订阅、加分享，也别忘了开启小铃铛，这样就不会错过我们最新动态。这里是一兰食堂，我是小兰，我们下期见，拜。